En la región de las altas montañas de Veracruz se encuentra la ciudad de Orizaba, enclavada en un valle y cobijada por una exuberante naturaleza. Practicamos senderismo en este pueblo mágico para conocer el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, la Laguna de Ojo de Agua, el Cerro del Tepostecat y bajar los 500 escalones que te llevan a la Cascada del Elefante. Expectante en el horizonte, el coloso volcán Pico de Orizaba nos acompaña durante toda la aventura. A mis espaldas tenemos el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, conocido en este punto como los 500 escalones. Vamos a bajar este cañón para conocer la Cascada del Elefante. Acompáñenos. Y probablemente se estarán preguntando ¿por qué es la Cascada del Elefante? Pues bueno, en ella se encuentran rocas que asemejan la cabeza y los colmillos de este bello animal. Aquí los orizabeños se dan cita para ejercitarse, al bajar y volver a subir los 500 escalones del Parque Nacional Cañón del Río Blanco. De esta manera aprecian la Cascada del Elefante, la cual adopta este nombre por la forma de su caída de agua, similar a la trompa del elefante, mientras que las rocas parecen ser los colmillos. Ya casi terminamos el recorrido de los escalones. Y bueno amigos, hemos cumplido el reto de bajar los escalones y ya nos encontramos en la base del cañón. Algo que me gusta del senderismo es encontrarnos con maravillas vegetales como estas. Esto es algo que la naturaleza nos brinda. Y aquí en esta parte podemos encontrar diferentes cultivos de café, plátanos y el oro verde de orizaba. Algo que nos gusta mucho comer aquí y que nos caracteriza que son los chayotes. De hecho precisamente a los orizabeños nos conocen como chayoteros porque en toda esta zona de la ciudad y los alrededores se cultiva el chayote en magnitudes que no tienen ustedes idea. Por todos lados puedes ver cultivos de chayote. Estamos en la jungla de los chayotes amigos, chéquense. Chayotes por doquier, más chayotes, más chayotes. Orgullosamente producto orizabeño. Ahora estamos caminando hacia el sendero que conduce a la laguna de los sifones. Miren nada más cuánto verde, cuánta exuberancia se respira en el estado de Veracruz. Después de ver la cascada, los orizabeños se refrescan en las cristalinas aguas de la laguna de los sifones. Ya hemos llegado a este pedazo de paraíso, la laguna de los sifones. Agua bastante fresca y en un día como hoy se disfruta mucho. Amigos, yo sé que con la cámara no se puede transmitir la energía que se siente al estar en este lugar. El agua está extremadamente clara, es como si estuvieras viendo a través de un cristal. Y lo más impresionante y hermoso de este lugar es que el agua viene directamente del corazón de la montaña que está a un costado. Entonces es un lugar espectacular que nos hace recordar que somos seres humanos. Seguimos explorando la naturaleza de los municipios que hay alrededor de Orizaba. En Ciudad Mendoza se encuentra La Cuesta, una carretera ubicada en la ladera de la Sierra Madre Oriental, desde la cual se puede apreciar una bella postal de la región de las altas montañas de Veracruz 
Entre tanto, pruebas la gastronomía local. Estamos en el restaurante La Carreta con una vista increíble de la ciudad de Mendoza, el Valle y el Pico Rizada de Fondo. Un lugar excelente para comer. Cuéntanos qué es esto. Nosotros en Tamaulipas le diríamos migada. ¿Cómo le dicen aquí? Mira Jorge, este es uno de los platillos por excelencia más ricos del estado de Veracruz. Primero se hace la tortilla Ay, la. con harina de maíz nixtamalizada y en la orilla le van picando con el dedo. Por eso es que este platillo se le denomina como picadita. Lleva chicharrón, frijol y queso excelente para mantenernos en forma y ser unos montañistas fuertes. Imagínate desayunar con esta vista de Mendoza y el pico de Orizaba. Vamos a comer unos ricos chilaquiles. Vean esta hoja, ¿qué es esta hoja con huevo? Bueno, esta se llama eh, hoja santa. Eh, es típica de aquí de la región y bueno, le da un sabor único a, a los platillos. En este caso, bueno, pone la hoja, arriba el huevo, el cafecito, café de olla de Veracruz, de los mejores del mundo. Continuamos cuesta arriba hasta el municipio de Necoxtla, en donde su gente aún preserva sus raíces náhuatl. Necoxtla nos recibió con este bello espectáculo. Nos pareció hermoso que la mayoría de las personas de aquí aún se comunican en náhuatl, un idioma vivo. Vamos al mirador del Cerro del Gentil, que tiene una altitud de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lo que vamos a apreciar es completamente todo el valle de Orizaba, Río Blanco y hasta La Perla. Se comienza en la congregación ya de Necostla y es aproximadamente unos 40 minutos de caminata por ese sendero. El volcán Pico de Orizaba o Citraltepet parecía nuestro guardián pues siempre estaba presente. Nos llama mucho la atención todas las florecitas y frutos que hay alrededor del sendero. ¿Qué son estas bolitas rojas? Café. Por lo regular en toda esta zona, como es alta, hay el famoso café de altura. Es benéfico a la tierra para sembrar y se da todo tipo de cosecha. Muy sabroso. Nunca me imaginé encontrarme por el sendero las plantas de café. Estamos ya en el mirador del Cerro del Gentil. Pertenece la mitad a Ciudad Mendoza y la otra mitad a Huiluapan de Coutemo. Estamos en una altitud oficial de 2.205 metros sobre el nivel del mar. Y como podemos apreciar, vemos lo que es todo, absolutamente todo el valle, toda la región de las altas montañas. Ciudad Mendoza, esta parte de enfrente es Nogales y Huiluapan, Río Blanco, Orizaba y hasta el fondo tenemos a lo que es el municipio de La Perla. En la cumbre, un grupo de montañistas colocaba una nueva bandera. Vean, estamos presenciando cómo están haciendo el izamiento de bandera. Ya estaba muy vieja la, la que estaba y ahora están poniendo una nueva. Un trabajo en equipo. Somos un grupo de montañistas, somos de acá de Huiluapa. Simplemente nosotros nos gusta ver desde allá abajo que ondee la bandera. Normalmente yo convoco a vecinos, compañeros que les gusta la montaña y eso venimos. Sí. Por ejemplo, esta, pues ¿qué me, nos va a durar esta bandera? Unos 3, 4 meses. Se pudre, se echa a perder esta bandera. Entonces venimos, la renovamos nuevamente. Me dio mucho gusto porque convoqué y vino mucha gente, muchas damas, como tú ves, muchos niños, muchas niñas. Y pues esto es voluntario, eso no, no, no hay tintes políticos, yo nada, yo soy independiente. Juan, nuestro amigo español, probó por primera vez el aguardiente de caña. ¿Qué es, qué es? Ah, esto es lo que quiero saber qué es, no sé. Es como aguardiente, no te sé decir. Está potente, está potente. Es de caña. Ah, se nota que está también como dulcecito. Aguas de las verdes matas, tú me tiras, tú me matas y termino andando a ratas. Ahí está. ¡Salud! ¡Viva México! Aguardiente. Aguardiente, aguardiente. Aguardiente. Seguía el reto más desafiante, quedar suspendido 130 metros en la Piedra del Águila para disfrutar el Cañón del Parque Nacional. 
Lo más interesante es que todo esto forma parte del Parque Nacional Río Blanco y es uno de los más grandes del estado. Ahorita nos encontramos en el sendero de Palo Verde, ubicado en el municipio de Nogales. Es un recorrido de 4 kilómetros aproximadamente, donde llegamos, al fondo se ve la Piedra del Águila. Es una piedra cuyo capricho de la naturaleza forma la forma de un águila. Es un cañón, en la parte de abajo pasa lo que es el río La Carbonera, que en tiempo de lluvia baja con bastante corriente. Se practica lo que es cañonismo. A ver qué nos depara este rapid. ¿No te da miedo? Ya sabes que el miedo es el que mata la mente, así que todo depende de ella. Que sabe controlarla y que todas las medidas de seguridad estén en condiciones, claro, por supuesto. ¿Has Mira. hecho alguna vez rapel? No, es la primera vez en mi vida que hago. Así que con muchas ganas de ver a lo que nos enfrentamos. Lo más importante es que estés tranquilo y que confíes en México, macho. Sí, eso voy a hacer, eso voy a hacer. Llegamos a la Piedra del Águila, en donde descenderíamos en rapel. Con mucha energía y mucho ánimo. Con estos grandes profesionales seguro que no hay ningún problema. Macho, ¿estás nervioso? ¿Qué sientes? Pues estoy nervioso, sí, la verdad, un poco sí. Pero bueno, bien, bien, que tengo ganas, tío. A ver, si no me va a ver, tío, ni nada. Bueno, estamos nerviosos, pero es algo natural. Y aquí lo interesante es que vamos a hacer un rappel diferente. Porque vamos a quedar suspendidos en el aire y luego tenemos que ascender por nuestros propios medios. Para el ascenso, nuestra técnica es la técnica francesa. Lo que consiste es meter el pie acá. Tenemos que subir la rodilla y al momento nos paramos sobre la rodilla. Cuando hacemos este movimiento, la cuerda corre por el crawl y se bloquea automáticamente y así de a poquito en poquito no parece mucho yo he hecho rappel en muchos lugares pero siempre con el sistema 8 entonces el macho es mucho más valiente porque lo está haciendo por primera vez y en un sistema un poco más técnico, más sofisticado uh -huh. entonces felicidades y espero poder contaros luego la experiencia hasta pronto Virgen de Guadalupe María purísima un compañero de nosotros va a bajar con ustedes posteriormente van a continuar el ascenso pero básicamente se tiene que poner en nuestras manos Hostia, cuidado tú por ahí, ¿eh? ahorita voy a caer, tío. Estoy asegurado. Vale. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Nada, coño, siento que. Pues eso, que estoy pagando por morir, tío. Que no, que no. ¿Has visto alto que está eso, cabrón? Juan quedará pendurando en el aire en un cañón con más de 130 metros de profundidad. Vas a ir soltándole cuerda poco a poco. Así nomás, mira. Mira, mira, lo menos, ¿cómo se? ¿Y si me suelta o algo? No, por eso nunca lo sueltas, este nunca lo sueltas. Si me suelta, ¿qué pasa? Pero bueno, si te, si te suelta, mi compañero va a estar con él, él te agarra, no pasa nada. Vale, vale. ¿No? Pero lo importante es que no, que no lo sueltes. Vale, vale. Él jamás había hecho rapel en su vida. Pero trata de que nunca tu mano llegue acá. Esto se calienta. También ten cuidado con la cara, ¿eh? Y quema, ¿no? Sí, quema. Lo menos eso acá para equilibrarte. Vale. Esta mano va soltando cuerda. Vale, descansa, relájate un poco acá. Jorge, cojones, tío, te lo juro, tío. Respira. Qué miedo, tío. ¿Cómo te Juan, Juan. Ya, ya no puedo, tío. Estoy bloqueadísimo ahora mismo. Tranquilo, Juan. Ahorita nada más es el momento de bajar. Ya están en el aire y ya se te pasa. Baja un poquito más hacia el tubo. Eso, bien tocado. Pero despacito, por favor, eh, que estoy enfadadísimo. No, tú tranquilo, tú tranquilo. Ya bajamos, ¿no? Sí, ya estás volando. Joder, sí, sí. por favor. Vete, ya estás, así que ya estás colgado, ya vamos a Estás seguro, Juan. Tú, tú estás atado a mí. Sale, estamos juntos. Tranquilo, tranquilo, despacio. despacio. Respira, respira, tranquilo. Sí. Respira. Si suelto un pie, me caigo para atrás. No, 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 ¿Sí? Cualquier cosa que tú te sueltes, tú quedas colgado conmigo. Yo te tengo que subir sí. sin problema. Vale, vale. ¿Sale? Tú tranquilo, relájate. Ya viste que funciona el equipo perfectamente. Sí. Solo agarro la cuerda esta, Así ¿no? Así es. Ahorita Me vas a agarrar la cuerda. ¿Quieres bajar otro poco? Sí. Ok, sale. Listo. Agarra. Eso. Sí. ¿Más seguro? Sí, sí, mejor. ¿Tienes con... más seguridad? Contigo mejor, sí, sí, sí. Abraza mis pies, ahora sí que ¿Qué quieres hacer? Vamos para abajo. Otro poco, otro poco. Listo. 
¿Listo? Sí, ¿qué hay que hacer ahora? Ahorita vamos a hacer cambio de dirección para que empieces a subir. Vale. Ok, mete el pie. Eso. Lo tranquilo, tranquilo. Ahorita vamos a quitarte ya el descensor. Porque ahora vamos a ocupar otro sistema. Pero estoy bien agarrado, ¿no? Sí, claro, claro. Sin problema, tú tranquilo. Acuérdate nada más que esto no lo hace cualquiera. Ya. Yeah. Solamente los valientes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Sí. Ahora viene lo bueno. Fíjate, fíjate cómo le voy sí, a sí, hacer. Sí, sí. Checa y tranquilo, vale, relájate. No sí, necesitas sí. fuerza porque es lo que, es lo que normalmente vale. haces esto sí. y, te, y flexionas pies. ¿va? Vale. Lo único que vas a hacer es subo junto con pie ¿sí? y me paro. Vale. ¿Sí? Y bloquea y me siento. No haces otra cosa más que subirlo, empujarlo hacia arriba. Vale. Ajá. Así ah, es, vale. vientos, vientos, Juan. Subes lo más que puedas hasta donde llegue tu brazo. Eso. Y te paras. Eso. Vale. Subes. Miento, relax, relax. Miento, viejo. Ay. Gracias, tío, eh. Joder. Está puta madre esto. Está puta madre. Relajado, relajado, viejo. Relaja estos músculos. ¿Qué tal? ¿Qué, qué sentiste? Madre mía. todo, tío. He pasado por todos los estados de ver. <risa> Al final te relajaste. Más o menos, sí. ¿Pudiste apreciar la vista? Sí, la verdad que sí. Es que es impresionante, vas a flipar ahora, ¿eh? Pisa del pedal y te vas a parar. Eso, chirrión, eso. ¿Y ahora? ¿Ya, ya tranquilo, estás? tranquilo, despacio. No te desesperes. Ay, 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 estoy así. Cuidado con el cáncer. Ay, guau. Bien, tío. Gracias, tío. Siempre es recomendable, la verdad. Sí, sí. Una experiencia única en la vida. ¿no? Única. Más colgado. Cuando empecé a bajar, la verdad que el cerebro no me funcionaba de forma correcta. Estaba con mi sistema parasimpático de alerta y huida a tope. Pero una vez que fui bajando ya me relajé y sí que más o menos me funcionó para poder subir. Sí. Por mi estado de tensión al final y de huida era con todo lo que podía. Hasta con las pestañas estaba tirando. Sí, la verdad. Ahora sí, seguía mi turno. La parte más difícil es siempre el primer paso hacia el vacío. ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza del equipo porque no lo conocemos. Tenemos desconfianza a lo mejor también de las personas porque no los hemos tratado con ellos. Pero lo interesante de este deporte es eso, la adrenalina que sientes al momento de pasarte al otro lado del vacío. Ya cuando estás en el vacío, no te queda otra cosa más que aceptar que estás colgado y que dependes totalmente de la cuerda y del equipo. Y ahí es cuando empiezas a disfrutar ya todo el paisaje. Estamos haciendo este sistema de subida que nunca había hecho. Tienes que poner la rodilla cerca del pecho y, y tirarte. Luego te puedes poner a descansar y vuelves a subir. Listo arriba. Vas asegurado. Eso significa que puedes descansar. Un consejo, siempre vayan con un guía, chequen que el guía tenga cursos, cursos de rescate, después de rescate en México. Si te quedas atorado porque te pones nervioso o cualquier cosa, él tenga las capacidades de con su equipo rescatarte. Aunque le pusieran apenas el nombre de Pueblo Mágico Orizaba, pues los que ya andamos en esto sabemos que hay belleza alrededor incontable, ¿no? Tenemos volcán, cañonismo, rapel, espeleología, todas las actividades deportivas que queramos hacer que están en Orizaba. Entonces, aprovechar el medio que tenemos y hacerlo siempre con seguridad. Vamos a cruzar por unos túneles que fueron hechos en la época del porfiriato y esos se hicieron para que los campesinos pudieran mover su carbón. Entonces, vamos. La región de las altas montañas es rica en el recurso más valioso del planeta, el agua dulce. 
pues su volcán funciona como una gran esponja que absorbe y crea numerosos cuerpos de agua en sus faldas. Ahora nos encontramos en una maravilla natural y se llama Ojo de Agua, está aquí en Orizaba. Como pueden observar, estas aguas son bastante cristalinas. La laguna se alimenta de tres diferentes manantiales y una peculiaridad es que el agua se mantiene a 15 grados la mayor parte del año. Es un lugar riquísimo para venir a nadar en esta la ciudad de las aguas alegres. Bueno, pues el agua de esta laguna proviene de la montaña que se encuentra a mis espaldas que para los orizabeños es conocida como el Cerro de Escamela. Es una de las zonas naturales más hermosas que tiene esta ciudad. Y si ustedes observan, en el centro de la laguna se encuentra la estatua de una sirena. Uno de los puntos más importantes que nos hizo convertirnos en pueblo mágico eh, es precisamente por las leyendas y Orizaba tiene muchísimas leyendas. Una de ellas es la sirena de ojo de agua y la leyenda cuenta que si tú volteas a ver a la sirena esta se va a convertir en un monstruo y tú te vas a morir y pues bueno es parte de lo que se cuenta y de las leyendas que se transmiten de generación en generación entre los orizabeños el ojo de agua es un lugar ideal para personas de todas las edades que deseen refrescarse y nadar en estas aguas cristalinas que llegan a un promedio de 14 grados centígrados el ojo de agua es alimentado por tres manantiales del Cerro de Escamela. Nuestra base en la ciudad es el Hotel HA. Esta opción nos encantó por su céntrica ubicación y sobre todo por su desayuno buffet ya incluido. Aquí puedes comer todos los huevos que quieras, es buffet. Es que increíble esto. ¿Qué tal, macho? Muy rico. Un omelette de verduras, jamón y queso, patatas gratinadas, salchicha con cebolla y unos chilaquiles. Y de postre frutita con yogur. Una dieta equilibrada, ya sabéis. Tras desayunar estábamos listos para subir el cerro más hermoso de la zona, el Tepostecat. ¿Listo, macho? Listo, a tope. No te has subido uno así, ¿verdad? No me he subido nunca, pero por algo hay que empezar. Así que vamos a por ello. Son las 8 de la mañana y vamos a ir en este medio de transporte que es usado en las comunidades rurales para ir al Teposteca. Vamos. ¿Cómo van, chicos? Muy bien. Sí, es excelente. Vamos al Cerro Teposteca y van a ver qué chulada de paisaje les vamos a regalar a todos ustedes. ¿Cuántas veces has subido el Tepos? Tengo aproximadamente 20 ascensos. Son 3.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal, macho? Muy bien, muy bien. Emocionado, emocionado. Yeah. Con nuestro positivismo y alegría contagiábamos a los locales. Buenos días. Buenos días. Qué increíble es este paisaje. Vemos cómo la gente todavía tiene una relación con la tierra. Vemos a los locales caminando con sus borregas y también pues todo muy verde, ya estamos en la transición de bosque de encinos a bosque templado. Aquí hay pinos. Comenzamos la caminata desde el municipio de Mariano Escobedo, pues se encuentra en la base del cerro. Me da gusto que vengan a pasear. Yo soy velador aquí y del vivero, es vivero, vivero la joya. Yo trabajo aquí, está bien bonito aquí. Anda paseando, por si no se oye nada. Por eso mucha gente viene. Hay conejitos, ardillitas que andan arriba, los palitos, los pinos, tejón, mapachín. Vieron unos coyotitos que para allá, unos pirmalitos andan para allá. Aquí estamos en uno de los viveros más grandes del estado de Veracruz. Este es el vivero El Berro, San Isidro El Berro, ubicado en esta comunidad, municipio de Mariano Escobedo. Podemos ver un gran ejemplo de lo que es la reforestación. La ley indica que por cada árbol que se tale, se tienen que sembrar de tres a cuatro árboles más. Esperamos que les guste nuestra región de las altas montañas y vengan a visitar este bello lugar. David viene de la Ciudad de México y ya tiene cinco años viviendo en Orizaba. Pues es un paisaje espectacular, es una, un estilo de vida muy saludable. Y pues Jorge, gracias por venir, realmente oh, estábamos bueno. esperando ya este momento de mostrarte unos paisajes realmente espectaculares y esperando a los que vengan a visitar Orizaba y la región de las altas montañas. Eso es un poco de lo mucho que ofrece la región. Ya estamos sintiendo aquí el desnivel y es el momento en que el cuerpo se calienta para empezar a caminar. Siempre cuando comienzo a subir una montaña, cuando mi cuerpo se está acoplando a la altura, es cuando más sufro. Sí. Pero ya después uno se relaja. Se nota mucho la altitud, la verdad. Sí, se nota. ¿verdad? Se sofoca uno mucho, lo que dice él, poco a poco. El cuerpo se va acostumbrando. Siempre beber bien de líquido, estar hidratado, ir comiendo algo para, para poder aguantar. 
Nosotros realizamos esta caminata gracias a los guías de Máquina 501, Expediciones Orizaba y a Montañismo Sin Límite. ¿Y por aquí qué serpientes hay? Por lo regular en el camino, más, más en la cima, Ajá. hay mucho cascabel. Mucho cascabel, en la región hay una serpiente muy conocida que se llama palanca o tepocho. Es un poquito más letal el veneno que el de la cascabel. Cago en la puta, tú, cuando nos pique una vez estamos preparados bien, ¿eh? <risa> tú que morimos, cabrón, no te rías. Vean, esto es un horno artesanal y aquí hacen el carbón. Este es un horno de carbón. Escarban, echan la leña, le prenden fuego y de ahí le echan la arena. Como hacen las carnitas michoacanas. Se tapa ahí, como está en el ejemplo, porque si no llega un punto en el que se funde tanto que queda como ceniza. Nunca he visto nada parecido, la verdad. El grupo va bien, van compactos, recordando que no son competencias. Lo más importante aquí es que vayan disfrutando todas las vistas. Un paso pues relajado y más que nada que vayan hidratándose, eso es muy importante, la hidratación. Nos está diciendo el día que ya llevamos la mitad y él es un guerrero por la conservación de su montaña. Él hizo las perchas amarillas que hemos visto en el camino. ¿Con qué objetivo las haces? Cada año por lo regular se hace un evento nacional. Se llama Confraternidad Nacional de Montañismo Teposteca. La intención es a la vieja Osanza un campamento masivo donde se reagrupan alrededor de 500, 600 gentes de todo el país. Es una tradición que se ha venido realizando hace 38 años. Huele delicioso, huele a bosque. En el suelo podemos ver que la tierra es negra. La piedra aquí es negra porque es volcánica. Aquí podemos ver el suelo del bosque, los helechos. El Tepostecat se encuentra a pocos kilómetros del volcán Pico de Orizaba. Esto lo hace un cerro muy interesante, pues es el límite entre las rocas calizas de la Sierra Madre Oriental y los suelos volcánicos. Estamos ya entrando en calor, ya hemos empezado a sudar a hidratarse bien y bueno, y a seguir aguantando. Hay humedad, tenemos que ser conscientes que aquí llueve mucho, en Orizaba llueve más que en la Ciudad de México. Me sentí un poco de hambre, hemos hecho una parada, pues estamos tomando estos hidratos de carbono, en concreto son plátanos con chile, por cierto muy ricos. Para el aguante y para la resistencia es fundamental el hidrato de carbono que es nuestra fuente de energía. Ya tenemos una vista de todo el valle, vean qué bello, podemos encontrar al volcán Pico de Orizaba, se ve impresionante. Jesús desde los cuatro años hace montaña. Mis padres se conocieron en diferentes grupos de montaña, de ahí nace un servidor y ahorita estamos en la etapa de promover y rescatar ciertos valores del montañismo que nos han inculcado a través de generaciones, como el principal que es no dejar basura. Yo creo que la montaña no necesita nada de lo que traemos. En el fondo tenemos el telescopio milimétrico, está súper alto, se encuentra en la Sierra Negra, 4.600 metros de altura. ¿Cómo vas David? Excelente, vamos a la mejor vista. Es la primera ruta que hago por México y la verdad que estoy totalmente fascinado. Recomiendo mucho Orizaba y el Cerro Tepotecal, increíble. Aquí hay mucha, mucha vegetación. Para la altura que estamos me parece que es mucha vegetación. Pues ya estamos a punto de llegar a la cima de, de este hermoso cerro que es el Tepotecal. Ahorita se van a sorprender de lo que vamos a ver allá arriba. En cuanto subíamos, reflexionábamos sobre la importancia del ejercicio. Al final hacer ejercicio es bueno para todo. Yo como fisioterapeuta, desde hace poco tiempo ya hemos introducido hasta el ejercicio terapéutico. Hablamos que es hasta un nuevo tratamiento. Lo utilizamos el ejercicio como tratamiento para quitar dolor. Entonces, para que veas lo, lo, lo importante que es. Claro, siempre hay que estar preparado, tener una condición física, acompañar una buena dieta y, por supuesto, una buena equipación. Ya estamos llegando, hay menos vegetación. Hay arbusto y es súper bonito. El cielo azul, tuvimos mucha suerte. Es una caminata sencilla, ¿eh? nos llevó dos horas, ideal para venir a disfrutar. Ya llegamos a la cima, Maggie, ¿a cuánta Así altura es. estamos? Tiene una altitud a 
aquí de 3154 metros sobre el nivel del mar y esta es la bella montaña Tepostecal. Tepostecal. La forma de la cima, yo parece una especie de cráter, pero me comentas que esto no es un volcán, ¿verdad? No, esto no es un volcán, se dice que antes había una laguna, sí hay sótanos, en la parte de allá hay unos pequeños sótanos. En lo que es noviembre hacen una confraternidad que la organiza nuestro guía Chuchín mm. de Montañismo Sin Límite. Se pone a reventar de gente con sus casas de campaña y, y más que nada vienen a disfrutar lo que es la naturaleza y lo que es todo este bonito paisaje. Y esta mujer iba como una cabra. Enfrente dirigiendo una buena líder Así Qué bueno es. que haya chicas como tú que hagan esto Claro que sí Y todo este amor por la montaña nació de allá Del pico de Orizaba En la cima El pico de Orizaba es un volcán que enamora Y el verdadero espectáculo comenzó Cuando nos acercamos a las barrancas verticales del cerro Son varias las que lo convierten en una montaña especial Pues desde ella se observa el mar de nubes Mira qué espectáculo, eh de nubes, de montaña, increíble. Creo que es de las cosas más bonitas que he visto en mi vida, sinceramente. Y bien, tenemos la vista más privilegiada hacia el Valle de Orizaba. De este lado tenemos la Sierra de Songolica y hacia allá el estado de Puebla y hacia allá la costa del Golfo de México. ¡Visítenme por Vean qué increíbles barrancos. Hay muchos pájaros, se escucha el sonido de las águilas. Hay como golondrinas. Es increíble, me encanta vivir aquí y es un, es un verdadero paraíso. Tienes unas vistas extraordinarias, la paz, la tranquilidad, el estar en contacto con este ecosistema y pues maravillarse de todo lo bueno que ofrece la vida. Yo los invito a venir a Orizaba y visitar los alrededores de abundante naturaleza, ecosistemas, una gente muy cálida, gente muy respetuosa, educada. Es un lugar maravilloso, no se arrepentirán de visitar Orizaba, pueblo mágico. Ya estamos emprendiendo el descenso del Tepozteca. ¿Qué significa Tepozteca? Significa el hombre con el hacha de cobre. Y fue una, una montaña muy fácil, pero con unas vistas increíbles. Vean, ya estamos entrando en la nube y aquí la temperatura baja. ¿Se acuerdan que había una cama de nubes en el descenso? Estamos entre ellas. El Tepostecat y el coloso Pico de Orizaba se despedían de nosotros. 